हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैकेनिकल विंग टुडे आई विल स्टार्टिंग विद अ न्यू सब्जेक्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग व्हिच इज अनकन्वेंशनल मशीनिंग नॉट वेरी टफ क्वेश्चन आस्क्ड इन गेट एग्जामिनेशन वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम दिस सब्जेक्ट तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अनकन्वेंशनल मशीनिंग होता क्या है अनकन्वेंशनल मशीनिंग इज डिफाइन एज द मेटल व्हिच कैन नॉट बी मशीनड बाय कन्वेंशनल मेथड इज नोन एज अनकन्वेंशनल मशीनिंग ऐसा मेटल जिसका मशीनिंग कन्वेंशनल मेथड से पॉसिबल नहीं हो उस टाइप के मेटल को मशीनिंग करने के लिए जिस मशीन का यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं अनकन्वेंशनल मशीनिंग एंड इट रिक्वायर्ड सम स्पेशल टेक्निक्स और ये कुछ न कुछ स्पेशल टेक्निक रिक्वायर करता है द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ स्पेस रिसर्च मिसाइल एंड न्यूक्लियर इंडस्ट्री देयर इज एन इंक्रीज डिमांड फॉर वेरी कॉम्प्लिकेटेड कंपोनेंट सो अनकन्वेंशनल मेथड ऑफ मशीनिंग हैव बीन डेवलप्ड प्रजेंट टाइम में एडवांस टेक्नोलॉजी को देखें इन द फील्ड ऑफ स्पेस रिसर्च मिसाइल एंड न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज इसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंपोनेंट एंड मेटल का यूज़ किया जाता है जिसका कन्वेंशनल मेथड से मशीनिंग करना बहुत ही इम्पॉसिबल है सो so, इस टाइप के मेटल को मशीनिंग करने के लिए अनकन्वेंशनल मेथड ऑफ मशीनिंग का डेवलप किया गया है अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड इसको हम नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड भी कहते हैं तो चलिए अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अनकन्वेंशनल मशीनिंग अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द मेजर एनर्जी सोर्स इम्प्लॉयड इन मशीनिंग द फर्स्ट इज मैकेनिकल एनर्जी मेथड इसमें हमें पढ़ना है एवरेसिव जेट मशीनिंग एंड अल्ट्रासोनिक मशीनिंग केमिकल एनर्जी मेथड इसमें हमें पढ़ना है केमिकल मशीनिंग प्रोसेस द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी मेथड इसमें हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग एंड इलेक्ट्रो ग्राइंडिंग मशीनिंग और लास्ट है थर्मल एनर्जी मेथड इसमें हमें पढ़ना है इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग इलेक्ट्रो बीम मशीनिंग एंड लेजर बीम मशीनिंग तो चलिए सबसे फर्स्ट मशीन स्टार्ट करते हैं एवरेसिव जेट मशीनिंग एवरेसिव जेट मशीनिंग इज ए मैकेनिकल प्रोसेस ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है इन विच ए फाइन स्टीम ऑफ एवरेसिव जेट पार्टिकल प्रोपेल्ड थ्रू द नोजल इसमें नोजल के थ्रू एवरेसिव जेट पार्टिकल वर्क पीस पे स्ट्राइक करता है बाय ए हाई प्रेशर गैस इज यूज फॉर द मशीनिंग ऑफ कंपोनेंट द गैसेस यूज आर जनरली कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन और कॉम्प्रेस्ड एयर इसमें जो जनरली गैस का यूज करते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन या फिर कॉम्प्रेस्ड एयर होता है जिसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है इसमें गैसेस का प्रेशर काफ़ी हाई होता है तो चलिए देखते हैं एवरेसिव जेट मशीनिंग वर्क कैसे करता है तो सबसे पहले हम यहाँ से एयर लेते हैं यहाँ फिल्टर लगा हुआ है फिल्टर से एयर आता है और यहाँ पे कंप्रेसर लगा हुआ है और फिर इस एयर को हम कंप्रेस्ड करते हैं एयर फिल्टर से आता है कंप्रेसर में और यहाँ पे हम एयर को कंप्रेस करते हैं और फिर यहाँ से एयर सेंड होता है प्रेशर गेज एंड फ्लो फ्लो रेगुलेटर यहाँ पे प्रेशर गेज लगा हुआ है जो कि इसको कंट्रोल करता है और फिर यहाँ से हम मिक्सिंग चैम्बर में भेजते हैं कॉम्प्रेस्ड एयर को यहाँ पे कॉम्प्रेस्ड एयर आता है और फिर यहाँ पे डालते हैं एवरेसिव पाउडर एवरेसिव पाउडर भी यहाँ पे डालते हैं ओके और फिर इसमें क्या होता है कि कॉम्प्रेस्ड एयर एंड एवरेसिव पाउडर अच्छे से पूरा मिक्स हो जाता है मतलब इसको हम कह सकते हैं कि एयर मिक्स एयर एवरेसिव मिक्सचर फिर इस एयर एवरेसिव मिक्सचर को हम प्रेशर गैस के हेल्प से नोजल में देते हैं क्योंकि यहाँ भी प्रेशर इंक्रीज करना होता है फिर ये जाता है नोजल में इसमें एयर एंड एवरेसिव मिक्सचर आता है नोजल में और ये नोजल जो है यहाँ पे वर्क पीस के पास रखा हुआ है इसके डिस्टेंस एक मेंटेन किया गया है जहाँ पर हमको मेटल रिमूव करना है जिस पार्ट से रिमूव करना है वहाँ पर नोजल को सेटअप करना होता है और यहाँ पर एक एवरेसिव जेट लगा हुआ है एंड यहाँ से क्या होता है कि एयर और एवरेसिव का मिक्सचर हाई प्रेशर के साथ स्ट्राइक करता है वर्क पीस पर और वहाँ से मेटल को रिमूव करता है फ्रॉम द वर्क पीस दिस प्रोसेस इज सिमिलर टू सेंड ब्लास्टिंग ये प्रोसेस सेंड ब्लास्टिंग की तरह होता है बट द एवरेसिव यूज आर मच फाइनर द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज वेल कंट्रोल्ड एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वेल कंट्रोल्ड होता है एवरेसिव पार्टिकल स्ट्राइक्स ऑन वर्क पीस एट वेलोसिटी इज अबाउट वन थाउजेंड टू ट्वेंटी थाउजेंड मीटर पर मिनट एवरेसिव पार्टिकल जो वर्क पीस पर स्ट्राइक करता है उसका वेलोसिटी वन थाउजेंड से लेकर ट्वेंटी थाउजेंड मीटर पर मिनट तक होता है 
एलुमिनियम ऑक्साइड और सिलिकन कार्बाइड पाउडर आर जनरली यूज फॉर कटिंग पर्पस कटिंग पर्पस के लिए जनरली एलुमिनियम ऑक्साइड और सिलिकन कार्बाइड का यूज किया जाता है द जेट ऑपरेशन में भी आइदर राउंड और रेक्टेंगुलर और जेट ऑपरेशन जो होता है या तो राउंड होगा या फिर रेक्टेंगल होगा ओके वेन द नोजल इज रिलेटिवली क्लोज टू द वर्क द कट इज स्ट्रेट जब नोजल वर्क पीस के काफी क्लोज होगा तो कट हमारा स्ट्रेट होगा इफ द नोजल इज केप्ट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द वर्क द कट बिकम ट्रेंगुलर इन क्रॉस एक्शन यदि नोजल और वर्क पीस के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा डैट मीन्स नोजल और वर्क पीस के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज कर दें बढ़ा दें तो उस केस में जो हमें कट मिलेगा वो मिलेगा ट्रेंगुलर इन सेप ट्रेंगुलर सेप में मिलेगा जब नोजल और वर्क पीस एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होगा तो कट हमें मिलेगा स्ट्रेट जब नोजल और वर्क पीस के बीच हम डिस्टेंस इंक्रीज कर दें तो हमें कट मिलेगा ट्रेंगुलर सेप का ओके द कटिंग रेट डिपेंड्स अपॉन सेवरल वेरिएबल्स सच एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ एवरेसिव डिस्टेंस ऑफ नोजल फ्रॉम द वर्क गैस प्रेशर एंड टाइप ऑफ एवरेसिव यूज कटिंग रेट जो डिपेंड करता है वो इस फैक्टर पर डिपेंड करेगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ एवरेसिव पर डिपेंड करेगा डिस्टेंस ऑफ नोजल फ्रॉम द वर्क पर डिपेंड करेगा गैस प्रेशर पर डिपेंड करेगा एंड टाइप ऑफ एवरेसिव यूज इस पर कटिंग रेट डिपेंड करेगा साइज ऑफ एवरेसिव पाउडर यूज वेरीज फ्रॉम फिफ्टीन टू सिक्सटी माइक्रॉन्स और एवरेसिव पाउडर का जो साइज होता है वो फिफ्टीन टू सिक्सटी माइक्रॉन्स का होता है ये था एवरेसिव जेट मशीनिंग का वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन एंड सम इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट ग्राफ एवरेसिव जेट मशीनिंग का द फर्स्ट ग्राफ इज बिटवीन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड मटेरियल रिमूवल रेट तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि एवरेसिव पार्टिकल एवरेसिव पार्टिकल का वेलोसिटी जितना ज़्यादा होगा मटेरियल रिमूवल रेट उतना ही ज़्यादा होगा ओके दोनों क्या है डायरेक्ट रिलेशन टू ईच अदर मतलब एवरेसिव पार्टिकल का वेलोसिटी जितना ज़्यादा होगा मेटेरियल रिमूवल रेट उतना ही ज़्यादा होगा ओके द सेकेंड इज एम आर आर एन परसेंटेज ग्रेन तो इस केस में क्या होता है कि जब परसेंटेज ग्रेन को हम इंक्रीज करते हैं तो एम आर आर सबसे पहले इंक्रीज करता है देन इट बिकम मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेज जब ग्रेन साइज को इंक्रीज करेंगे तो सबसे पहले मटेरियल रिमूवल रेट इंक्रीज करेगा फिर एक मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचेगा, फिर वहां से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा ओके एंड उसके बाद है साइज ऑफ एवरेसिव एंड एम आर आर इसमें क्या होता है कि साइज ऑफ एवरेसिव एंड एम आर आर में साइज ऑफ एवरेसिव जितना ज़्यादा होगा एम आर आर उतना ही ज़्यादा होगा डैट मीन्स साइज ऑफ एवरेसिव जितना ज़्यादा हम बढ़ाते जाएंगे मटेरियल रिमूवल रेट उतना ही ज़्यादा होगा ओके द नेक्स्ट इज एक्वासी एंड एक्सटेंड ऑफ डिस्टेंस नोजल और वर्क पीस के बीच डिस्टेंस जितना कम होगा एक्वासी उतना ही ज़्यादा होगा जैसे जैसे हम नोजल और वर्क पीस के बीच डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो एक्वासी डिक्रीज होता जाएगा ओके okay? तो ये इसके लिए सुइटेबल ग्राफ है कि जब नोजल और वर्क पीस के बीच डिस्टेंस कम होता है डैट मीन्स ये डिस्टेंस है डिस्टेंस कम है तो हमारे पास हाई एक्वासी है जैसे ही नोजल और वर्क पीस के बीच हम डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो एक्वासी कम होता जाएगा अब देखते हैं ग्राफ फॉर एवरेसिव जेट मशीनिंग फॉर द डिस्टेंस बिटवीन नोजल टिप एंड वर्क सरफेस ओके तो ये हमारे पास लेंथ एल है एवरेसिव फ्लो रेट है एंड मटेरियल रिमूवल रेट ओके तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इट इज क्लियर फ्रॉम द ग्राफ द मटेरियल रिमूवल रेट इज फर्स्ट इंक्रीज बिकॉज ऑफ एरिया ऑफ जेट इंक्रीजेस वर्क पीस से हम नोजल को ऊपर की तरफ ले जाएंगे थोड़ा सा डिस्टेंस हम इंक्रीज करेंगे तो उस केस में क्या होगा एरिया इंक्रीज करेगा तो उस केस में मटेरियल रिमूवल रेट इंक्रीज करेगा जब उसका एरिया इंक्रीज होगा वर्क पीस और नोजल के बीच जब एरिया इंक्रीज होगा तो मटेरियल रिमूवल रेट इंक्रीज होगा देन बिकम स्टेबल फिर एक मैक्सिमम पॉइंट पर जाएगा और यहाँ पर स्टेबल हो जाएगा इस पॉइंट पर स्टेबल हो जाएगा एंड देन डिक्रीजेज फिर क्या करेगा एम आर आर डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू डिक्रीजेज इन जेट वेलोसिटी क्योंकि यहाँ पे जेट वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो सबसे पहले क्या होगा एम आर आर इंक्रीज करेगा फिर एक मैक्सिम पॉइंट पर पहुँचेगा फिर वहाँ से डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा ओके अब देखते हैं एडवांटेज ऑफ एवरेसिव जेट मशीनिंग दिस प्रोसेस सुइटेबल फॉर कटिंग ऑल मटेरियल्स डायमंड कैन बी कट बाय यूजिंग डायमंड पाउडर एज एवरेसिव 
ये प्रोसेस सभी टाइप के मटेरियल के लिए एप्लीकेबल है एंड यदि डायमंड को कट करना हो तो हम डायमंड पाउडर का यूज़ करेंगे एज एब्रेसिव ड्यू टू लो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल द रेट ऑफ इम्पैक्ट इज नेगेबल दस वेरी थीन एंड ब्रिटल मटेरियल कैन बी कट विदाउट एनी रिस्क क्योंकि इसका वेलोसिटी काफ़ी कम होता है सो वेरी थीन एंड ब्रिटल मटेरियल को भी हम कट कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्क नो हीट इज जनरेटेड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इस प्रोसेस में हीट का जनरेशन नहीं होता है ओके okay? अब देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ एवरेसिव जेट मशीनिंग मटेरियल रिमूवल रेट इज़ वेरी लो इसमें क्या होता है एम आर आर बहुत ही कम होता है एवरेसिव पाउडर्स कैन नॉट बी री यूज एवरेसिव पाउडर का हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं इट रिक्वायर सम काइंड ऑफ डस्ट कलेक्शन सिस्टम अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ एवरेसिव जेट मशीनिंग दिस प्रोसेस मेनली यूज फॉर सरफेस इचिंग एंड सरफेस प्रिपेरेशन इस प्रोसेस का मेनली यूज किया जाता है सरफेस प्रिपेरेशन के लिए दिस प्रोसेस इज यूज फॉर ट्रिमिंग रजिस्टर ऑफ हाइब्रिड पावर एम्पलीफायर सर्किट्स दिस प्रोसेस इज यूज फॉर क्लीनिंग ऑफ कोरोजन एंड अदर कॉन्टामिनेशन दिस प्रोसेस इज यूज फॉर ड्रिलिंग एंड कटिंग थीन सेक्शन ऑफ मेटल इस प्रोसेस का यूज किया जाता है ड्रिलिंग एंड कटिंग थीन सेक्शन मेटल के लिए ओके तो ये इसका था एप्लीकेशन यदि आप लोग ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपना वैल्यूबल फीडबैक हमें देते रहें